റോഡുകളെല്ലാം സഞ്ചാര യോഗ്യമായെങ്കിലും തൃശ്ശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായും സർവീസ് നടത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രാവിലെ ഏതാനും ബസ്സുകൾ ഓടി തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ തൃശ്ശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം ഇന്ധനക്ഷാമം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഇവർക്ക് സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് അവരുടെ അവരുടെ തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ധനം അടിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷേ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കുള്ള ഇന്ധനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബസ് ഉടമകളും നമ്മളോട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ ബസ്സുകളുടെയും ഇന്ധനമില്ല കൂടുതൽ ബസ്സുകളിലും ഇന്ധനമില്ല ഇന്ന് ഇന്ധനം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് മേഖലയിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ റൂട്ട് ക്ലിയർ ആയതോടു കൂടി കൂടുതൽ ഇന്ധനം എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയിലേക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി ഇതേ സമയം പൂർണ്ണമായ സാധാരണഗതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് എന്നിരുന്നാലും ദുരിതാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് നിരവധി ബസ്സുകൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെയും മുഴുവൻ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല റോഡുകളെല്ലാം ഒരുവിധം ശരിയായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാഞ്ഞാനി റോഡ് മാത്രമാണ് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പൂർണ്ണമായും സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കാത്തത് പാറന്നൂരിലും റോഡ് താൽക്കാലികമായി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ാണ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ടാണ് സർവീസ് വേറെ വഴിക്ക് അയക്ക് പോകുന്നത് കടക്കാന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല മണ്ണ് ഇടിയാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മണ്ണ് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തുന്നുണ്ടോ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇല്ലില്ല സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പീച്ചിക്ക് പോലും ആളില്ല സർവീസ് നടത്തുന്ന വഴിക്ക് പോലും പാളും എത്ര ബസ്സുകൾ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചാറ് ബസ് മാത്രം ശരി ഏകദേശം ആറ് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ശക്തൻ തൃശ്ശൂരിലെ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡായ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ആറ് ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് തന്നെ ഈ ബസ്സുകൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇന്ന് മുഴുവനായും സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു കാരണം ഇന്ധനക്ഷാമം തന്നെ ഇന്ധനം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്താനാവുക ബസ്സുകൾ ഓടി തുടങ്ങുന്നില്ല ഓടുന്നില്ല സ്വകാര്യ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നുമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം കൂടുതൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ തൊഴിലാളികളാണ് കൂടുതൽ പേരും ബസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് മറ്റ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാനായി ഇവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവർ പോലും പലരുമുണ്ട് ഇവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കൂടിയുണ്ട് ബസ് കാത്തിരിക്കുകയാണോ എവിടേക്കാണോ പോകുന്നത് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് പാലക്കാടാണ് എവിടെയാണോ പാലക്കാട് മഴ മൂലം വെള്ളക്കെട്ട് തൃശ്ശൂർ കുടുങ്ങിയതല്ല തൃശ്ശൂർ കുടുങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ ബസ് എന്നൊക്കെ വരുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ബസ് കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഇവർക്ക് ബസ് ഇല്ല എന്നുള്ള പാലക്കാട്ടേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ സർവീസുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ആശ്വാസകരമാണ് എന്നിരുന്നാലും എത്രത്തോളം തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ഇന്ധനം ലഭ്യമല്ലാത്ത കാരണം എത്രത്തോളം സർവീസുകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു ആശങ്ക കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ളവർ ഇപ്പോഴും സ്വകാര്യ ബസ് വരും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കൊടുങ്ങലേക്ക് ബസ് സർവീസ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഭാഗത്തേക്ക് പോകേണ്ടവർക്ക് അവിടെയുള്ള വെള്ളക്കെട്ടും ദുരിതം മൂലം ആ വഴിക്കും പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അപൂ അപൂർവ്വം ഏതാനും ചില ബസ്സുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയിൽ പലരും ഈ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ
ഇവർക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല എന്തായാലും വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വൈകാതെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും പൂർണ്ണമായും നിരത്തിലിറങ്ങും സാധാരണഗതിയിലേക്ക് യാത്രകളാകും എല്ലാ റോഡുകളും സഞ്ചാരയോഗ്യമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം